subimos, aquí estamos viendo tacómetro 5, 5,500 y cambio antes. Amigos, bienvenidos. Me da muchísimo gusto que nos acompañen en un video más aquí en Velocidad Total en YouTube. Y vamos a ver cómo hacer los cambios en carretera. Estamos en un automóvil manual. Traemos una cámara aquí en el tacómetro de cómo ser eficiente en un cambio en carretera, cómo manejar bien las velocidades, en las marchas, eh, sin que el automóvil sufra obviamente ningún desgaste mecánico y también siendo eficiente siendo algún manejo seguro con las revoluciones correctas el automóvil va traccionando bien y va pisando bien si entras a una curva con unas revoluciones que no están eh, que, que no sean altas digamos es un poco peligroso porque el automóvil está suelto no tiene mucho agarre al piso entonces tienes que tener en las curvas un buen agarre al piso y eso te lo da la tracción aquí estamos entrando a unas curvas vamos a ver Vamos en 3.500 revoluciones, en cuarta marcha, vamos a meter tercera, el punta talón, y aquí estamos subiendo la revolución, estamos viendo 4.500, porque estamos manejando eh, correctamente el automóvil en curvas a revoluciones altas, para que el automóvil vaya pegado al piso, traccionando. Esto es importante, que el automóvil vaya traccionando con buenas revoluciones. Me preguntaron mucho también, y esto bueno está muy claro, muchos lo sabrán, las rayas rojas, no hay que pasarse de ahí, ¿por qué? El automóvil, además de que entra el cortador de revoluciones, ya no avanza, ya no avanza, ya no es, ya no sirve de nada andar en ese rango de operación de más de 6000 en este caso, en este auto. Pero en los automóviles, digamos un V8 lo trae a 5000, 5500 quizá, subirse ya no es ni es bueno ni para el motor mecánicamente, pero tampoco para la velocidad, para el tiempo, porque ya no, ya no avanzas, es estar nada más desgastando el vehículo y no tienes ya un rango de operación óptimo entonces hay que manejarlo por abajo de este de esta línea roja que estamos viendo en estos momentos y decíamos el hacer los cambios aquí estamos vamos a cambiar otra marcha hacemos el punta talón ya sabe revolucionar un poquito el motor antes de meter el cambio descendente la marcha descendente y bueno tenemos aquí estamos atrás de un auto las revoluciones para acelerar y rebasar cuando se va a rebasar hay que tener altas revoluciones aquí estamos viendo, vamos a pasarlo y aquí están 5500, 6 y hago el cambio, aquí estamos viéndolo en el tacómetro no me pasé de las 6 ¿por qué? porque no tiene no sirve de nada, hay gente que piensa que a mayor revoluciones vas más rápido y no es así, nada más vas consumiendo más combustible y no es eficiente entonces debemos de manejar por abajo de rango de lo permitido en cada tacómetro de los vehículos, ¿por qué? bueno, cada, cada fabricante tiene su su rango de revoluciones que el motor trabaja bien dependiendo de los motores eh, el tamaño la dimensión que sean pero bueno todos tienen su línea roja marcada en el tacómetro para que no te pases de ahí y eso es importante respetar no quiere decir que si te pasas va a tronar el motor no entra el cortador eh, ya no te inyecta combustible y bueno de nada va a servir que, has, que andes en ese, en ese rango es por eso que hay que manejar un rango aquí estamos atrás de un automóvil vamos a hacer un rebase hacemos punta talón elevamos revoluciones subimos aquí estamos viendo el tacómetro 5 5 500 y cambio antes de las 6 y el coche sigue respondiendo el motor trabaja eficientemente para avanzar si lo metemos a ese rango ya de trabajo forzado ya no avanza no tiene ningún sentido Bien, ojalá les haya servido y esto es para que maneje el automóvil en carretera, manejarlo a las revoluciones correctas. Gracias por ver el video, mi nombre es Alejandro Torres y nos vemos en el próximo.